Итак, в эфире новости в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте. Эвакуировали сегодня технику машиностроения. Более 160 студентов и преподавателей покинули учебное заведение в связи с задымлением. На место сразу приехали пожарные расчеты. Локализовать возгорание удалось быстро. Все подробности в сюжете Марины Халиковой. Сигнализация в Иркутском техникуме машиностроения сработала в 10.41. Преподаватели учебного заведения сразу бросились эвакуировать студентов. По предварительной информации, на цокольном этаже загорелись доски. Был сильно задымлен элеваторный узел, дымом затянуло и верхние этажи. У нас закончилась третья пара. Мы поднялись все столовые на обед. И когда мы спускались, нам уже сказали, что у нас горит подвал и срочная эвакуация. И мы все, все дружно двинулись на стадион. Помогали преподаватели, которые вели у нас на данный момент уроки. Никакой паники, все было организовано. Как бы, Но ну, все сначала не поняли, когда мы пришли на стадион, уже все сказали, что да, действительно, у нас пожар. Из техникума эвакуировали 167 человек, среди них 30 преподавателей. Всех отпустили домой. На место пожара сразу прибыли 14 единиц техники. В тушении огня задействовали 54 человека. С огнем справились быстро. Буквально через 40 минут пламя на площади 70 квадратных метров полностью удалось локализовать. Для удаления едкого дыма работала специальная машина. Работала 14 единиц техники, 54 человека личного состава. Применялся дымосос для удаления дыма. Три ствола Б, пять звеньев в газ, газодымозащитной службе. Пострадавших нет. По имеющейся информации, Иркутский техникум не прошел проверку пожарной безопасности летом 2018-го. Тогда специалисты пожарного надзора выявили 29 нарушений. Региональная прокуратура выдавала представление руководству учебного заведения с требованиями их устранить. По состоянию на 11 марта 2019 года не устранены нарушения, отсутствовал противопожарный водопровод и ширина эвакуационных путей составляла менее 1,2 метра. В связи с чем прокурор обратился с иском в суд 7 мая 2019 года. Требования прокурора удовлетворены. Сейчас дознаватели выясняют, из-за чего произошел пожар. Рассматривают две основные версии. Замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Мадина Халикова, Александр Барановский, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Зима вновь пришла в Иркутскую область. Так сегодня с утра выглядел Култухский тракт. В Иркутске также днем прошел дождь с мокрым снегом. Порывы ветра достигали 12 метров в секунду. Температура воздуха заставила 7 градусов. По региону прошел дождь и мокрый снег с порывами ветра до 14 метров в секунду. Иркутская область, как и вся территория Сибири, оказалась во власти холодного циклона. В поселке Култук выпало 16 миллиметров мокрого снега. Это сильные по критериям. И высота снега составила 7 сантиметров. На остальной территории южных районов осадки прошли преимущественно в виде дождя. На предстоящую неделю неустойчивый характер погоды сохранится. Также влияние циклона будет сказываться, который повлечет за собой выпадение осадков по всей территории области в виде дождя и мокрого снега. И погода в помощь лесникам. Пять лесных пожаров за минувшие сутки ликвидировано в Иркутской области. По одному в Усольском, Золоринском и Осинском районах, два в Иркутском. Тем временем министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда и руководитель добровольной пожарной дружины из Иркутска Александр Деев рассказали сегодня журналистам о том, какими силами и средствами велось пожаротужение в наиболее проблемных территориях во время майских праздников, когда сильный огонь и задымление вызвали серьезное беспокойство среди иркутян и жителей многих районов области. Также сегодня министр лесного комплекса объяснил, почему режим МЧС не был введен на всей территории области, а только в Иркутском, Баендаевском и Боханском районах. Если брать всю территорию Иркутской области, то на половине территории Иркутской области у нас еще лежит снег. Вводить режим ЧС и не допускать людей в леса на всей территории Иркутской области, ну это как-то э, странно было бы. И люди бы, если здесь вот понимают это, ну, иркутяне и так далее, вот, то, например, в Устеримске бы это не поняли, зачем нас не пускать в леса, когда там лежит снег. Мы приняли решение о том, что мы вводим ограничения в лесах в горимые районы. Муниципальные муниципалитеты на своих территориях режим ЧС ввели. Оперативная ликвидация пожаров стала возможной благодаря тому, что в марте губернатор Сергей Левченко внес изменения в региональный бюджет. Это позволило провести подготовку лесничеств к пожаропасному периоду, обеспечить горючим техникой, обмундированием и продуктами. Тем временем, по прогнозу метеорологов, 14-16 мая местами в южных и центральных районах ожидается высокая четвертая и пятая, пятый класс пожаропасности лесов. В 
В 2020 году в Баиндай откроют новую школу на 725 мест, а в селе Гаханы – среднее учебное заведение на 110 мест. В перспективном на сегодня Баиндаевском районе активно идет также строительство больниц, фельдшерских пунктов, детских садов. В последние годы на территорию активно возвращается молодежь. Вольная борьба – одно из ведущих спортивных направлений в Баендаевском районе. Правда, для посещения секций этим юным борцам приходится проделать путь в несколько километров. В местной школе поселка Нагалык своего спортивного зала никогда не было. Занятия физкультуры по возможности на улице, а то и вовсе без них. И даже в этих условиях есть кем и чем гордиться. Пока у нас спортивного зала не было, значит, четыре ученика наших даже выполнили нормативы мастеров, кандидата в мастера спорта. Одна девочка у нас выполнила норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Она сейчас учится в школе Олимпийского резерва в городе Иркутске. А, значит, трое выполнили нормативы кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука. Летом прошлого года долгожданное событие. Рядом с Нагалыкской средней школой начали строить спортзал. На сегодня работа уже в стадии завершения. К первому сентября, уверены, в этих стенах смогут уже начать занятия. Причем помещение будет доступно не только для школьников, но и для всего населения поселка. А глава Нагалыка тем временем строит уже дальнейшие планы. Сама школа в приспособленном помещении. Дети учатся в здании бывшей конторы совхоза. На сегодня здесь 104 ученика. И это не предел для поселка. Население растет, открывают новые фермерские хозяйства. Необходимо новое здание школы и детского сада. 32 ученика, не ученика, детей ходят в этот садик, а очень где-то 35 человек на сегодня. И еще деревня у нас связана с тем, что развитое фермерское хозяйство, молодежь остается. Где-то на сегодняшний день почти десяток новых домов строится. Строительство нового здания на Галыхской школы на контроле у депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова. При этом сегодня власти ставят перед собой и новые задачи. В 2020 году в Баиндае откроется новая школа на 725 мест. В Шаманке и Нухунуре уже в этом году откроют двери новый ФАП. Также запланирован ремонт пяти ФАПов в других населенных пунктах. В селе Гаханы строится новая школа на 110 мест. Мы с руководством района и области активно работаем в этих направлениях по всему Баиндаевскому району. Новые социальные объекты, больницы, школы и детские сады необходимы как воздух, чтобы молодые семьи могли комфортно воспитывать новое подрастающее поколение. Яна Романова, Артура Щупкин, новости сейчас. 257 человек умерли в Иркутской области от СПИДа в прошлом году. В их память сегодня зажгли 257 лампад. Так стартовала ежегодная федеральная акция «Стоп ВИЧ СПИД». Иркутск стал первым городом России, где открыли мероприятие ко Всемирному дню памяти погибших от СПИДа. Его отмечают в 3 воскресенье мая. На площади у Дворца спорта труд волонтеры развернули мемориальное полотно «Квилт», работали мобильные станции тестирования. В Иркутской области сейчас живет почти 30 тысяч человек с ВИЧ. Основной путь передачи инфекции – половой при незащищенных контактах. Эпидемия Экономический процесс начал стабилизироваться, но ситуация по-прежнему сложная. В 2018 году по сравнению с 2017 годом заболеваемость от ВИЧ-инфекции в Иркутской области снизилась на 12,5%. Смертность на 29%. И это при том, что мы ежегодно на 2,5-5% на расширяем количество тестируемых. Сегодня есть все необходимое для того, чтобы человек не умирал от СПИДа, а жил полноценной жизнью. Но для этого он должен вовремя сдать тест на ВИЧ. И сегодня в условиях вот такой заболеваемости каждый взрослый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Акция «Стоп ВИЧ СПИД» продлится до конца недели. Мобильные пункты будут работать в техникумах, университетах, больших компаниях Иркутска, а также в Ангарске и Шелихове. Но пройти тестирование можно не только на акциях, а в любой поликлинике по месту жительства бесплатно и анонимно. Хотите дом, который отличается от всех остальных? Выбирайте яркую кровлю. Металлочерепица Монтероса в брендовых покрытиях компании «Металл Профиль». Для тех, кто любит что-то особенное. Телефон горячей линии офиса продаж 480-288.
550 тысяч цветов в этом году украсят Иркутск. Сегодня в Горзеленхозе представили проект озеленения и украшения областного центра. Всего специалисты планируют озеленить более 100 клумб. Общая площадь почти 10 тысяч квадратных метров. Часть оформления посвятят году театра. Так, например, в сквере Горького клумбы сделают в форме театральной маски и кулиса, а в сквере Кирова используют вычурные элементы. Кроме того, в этом году сотрудники Горзеленхоза решили внести яркие краски в цветочное буйство и на улицах города. В этом году мы привнесли много таких ярких да, расцветок на грани фола. То есть это есть или фуксия, или насыщенные розовые. Вот мы на сквер Кирова вернули, если можно так сказать, царицу однолетника в питонию, яркого такого насыщенного цвета. Мы пробовали новые сорта. Вот в озонах у нас появятся новые сорта ампельной питонии, прилив, джаконда. А еще клумбы засадят лиственными однолетними растениями декоративный табак, дихондра, альтернантера. Они разбавят то самое буйство красок и сделают клумбы более интересными по своей форме и содержанию. Символ Иркутска, каким вы его еще не видели. Ангара, старейший из сохранившихся в мире ледоколов, становится еще и самым мистическим местом в городе. В его машинном отделении оживают легенды, а в котельной раздается эхо вековой давности. На ледоколе сегодня запустили захватывающую интерактивную экскурсию. Набрались смелости и попутешествовали во, время, во времени Марина Беклемишева и Александр Барановский. Интерактивная экскурсия начинается с машинного отделения. Здесь уже звучат скрипы и скрежета, а красный, будто от огня свет переносит на век назад, когда здесь было жарко и душно. Дальше в котельной легенды старинного парохода оживают и окутывают гостей туманом воспоминаний. когда-то его здесь было очень много. Здесь, на старейшем ледоколе мира, вершилась история. Его по частям привезли из британского Ньюкасла, а собирали и спустили на воду в 1900-м в Листвянке. Ангара перевозила пассажиров и грузы по Байкалу. А потом случилась гражданская война, в которой корабль участвовал сначала на стороне Советов, а после на стороне Белых. Есть легенда, что именно на ледоколе адмирал Колчак вез то самое золото. В 1920-м 31 заключенный, противники режима Колчака, простились с жизнью на палубе Ангары. Конечно, места помнят и хранят энергетику людей, которые были здесь когда-то. В любом случае, иногда стоит заглянуть в это прошлое и посмотреть им в глаза. Воспоминаниям, а возможно и людям. Кто-нибудь приснет это сделать? В полутьме котельной каждый шаг – это преодоление. Иногда интерактивная экскурсия перестает напоминать экскурсию, и человек остается один на один с настоящей историей, со всеми ее мифами, легендами, ужасом. Сейчас мы находимся в самом сердце ледокола Ангара, в котельной. Здесь можно все внимательно рассмотреть, борясь со своим страхом и жутким холодом. Сегодня в первой интерактивной экскурсии по ледоколу участвует Владимир Волокитин. Водолаз трижды спасал Ангару, поднимал ее со дна. Труднее всего было в 88-м. Ангара была затоплена аж по верхней палубы. Самый простейший способ – это элиминаторы по борту. Пооткрывать и болванки с тросами вставлять. Я говорю, ну а что ж? Я посложнее работы выполнял. У меня 27 лет подводных работ. Сначала группа энтузиастов хотела сделать на ледоколе настоящий квест. Но поняли, что людям важнее просто прочувствовать обстановку и услышать историю легендарного парохода. От задумки до воплощения прошло полтора года. Здесь сама по себе обстановка, если ее грамотно подсветить, озвучить... Сделать правильную подачу с точки зрения там, достоверности исторического материала. Она сама по себе порождает такую бурю эмоций, ощущений, что никакого квеста там, с элементами хоррора и не надо. Объект все-таки это исторический, это музей. И мы здесь, к сожалению, не смогли развернуться со всей своей фантазией. И нам приходилось изначально идеи, которые у нас были, конечно же, их каким-то образом трансформировать. Я хочу, чтобы история доносилась именно в новой призме ощущений. И когда люди будут приходить сюда, они будут получать как и ощущения, так и историю. 
Интерактивные экскурсии проводят ежедневно с 11 до 13 и с 18 до 20 часов по предварительной записи. Марина Беклемишева, Александр Барановский, новости сейчас. Она вышла на пенсию и снова пошла учиться. Любовь Истаева в свои 58 студентка первого курса Устердынского медицинского колледжа. Женщина прилежно осваивает новую для нее профессию, посещает все лекции и семинары, делает по вечерам уроки и учится на 4-5. Диплом по специальности сестринское дело студентка Циренова получит, когда исполнится 60. Такая необычная героиня у журналиста газеты «Копейка» Ольги Егошевой. Очень редкий случай, когда пенсионеры, выходя на пенсию, там, не плачут на лавочках, а чем-то занимаются, таким, что полезно. А, вот Любовь Цареновна удивила тем, что в 58 лет она пошла, сдала экзамены и поступила в медицинский колледж, хотя у нее уже есть образование и среднее специальное, и высшее. И вот когда с ней разговариваю, чувствуется прямо такая энергия, и жизнерадостная, жизнелюбие. Прочитать эту статью уже можно будет завтра. Новый еженедельный «Копейка» выходит каждую среду. И к этому часу это все новости о развитии событий в 20.30. Оставайтесь на Вести.